Por lo general, la Biblia está dividida en dos secciones. La primera consta de 39 libros que se escribieron principalmente en hebreo, por lo que llamamos a esta sección las Escrituras Hebreas, también conocida como Antiguo Testamento. La segunda sección consta de 27 libros que también son considerados la Palabra de Dios. Se escribieron principalmente en griego, por lo que llamamos a esta sección las Escrituras Griegas Cristianas, también conocida como Nuevo Testamento. Estos 66 libros inspirados forman la Biblia completa, el mensaje de Dios para la humanidad. Más de 3.000 años atrás, cuando empezó a escribirse la Biblia, Israel era simplemente una nación pequeña entre muchas del Oriente Medio. Otras naciones también estaban escribiendo literatura que reflejaba sus creencias religiosas y valores nacionales. Por ejemplo, la leyenda acadia de Gilgamesh de Mesopotamia, las epopeyas de Ras Samra, norte de Siria, las amonestaciones de Ipuwer y la profecía de Neferogu en Egipto. Todas aquellas obras del Oriente Medio fueron olvidadas y hasta los idiomas en que se escribieron dejaron de existir. Solo en años recientes se han enterado arqueólogos y filólogos de la existencia de aquellas obras y han descubierto cómo leerlas. Otro ejemplo son los fenicios, una nación de marineros y comerciantes que vivieron cerca de los israelitas en el primer milenio antes de nuestra era. Este pueblo conocido por difundir su alfabeto en la zona mediterránea mantuvo un importante y lucrativo comercio de papiro con Egipto y el mundo griego. Aunque se sabe que los fenicios tenían una literatura floreciente, esta se perdió totalmente con el paso de los siglos. Para saber lo bien establecido que está el texto de la Biblia, basta compararlo con otro conjunto de escritos de la antigüedad, la literatura clásica de Grecia y Roma. En realidad, la mayor parte de esa literatura se escribió después de haberse completado las escrituras hebreas. No hay registro de intentos de genocidio contra los griegos ni los romanos y sus escritos no se conservaron frente a persecución. Sin embargo, si tomamos como ejemplo a Heródoto, los manuscritos más antiguos de sus obras que podemos usar fueron escritos más de 1300 años después de los originales. Hay unos 20 fragmentos de papiro que datan del primer siglo después de Cristo y de más tarde. Los primeros manuscritos completos de su obra son del siglo X. Les fue algo mejor a las obras de Platón. Hay 10 manuscritos de sus obras que datan de antes del siglo XIII. Solo se han conservado seis papiros de los escritos del filósofo griego Aristóteles, mayormente con fechas del siglo X después de Cristo o después. Para la guerra de las Galias de César hay varios manuscritos existentes, pero solo nueve o diez son buenos, y el más antiguo es de 900 años después de los días de César. Como vemos, solo hay unos pocos manuscritos de las obras de los escritores clásicos y ninguno es original autógrafo. Por otro lado, a día de hoy tenemos unos 6.000 manuscritos de todas las escrituras hebreas o de parte de ellas, así como unas 4.600 de las escrituras griegas cristianas. En ocasiones, ciertos eruditos han alegado que de algún modo los libros bíblicos hebreos se derivaron de aquella literatura de la antigüedad. Sin embargo, la supervivencia de la Biblia hebrea, en contraste con tanta de aquella literatura que pasó al olvido, la marca como significativamente diferente. La ley que se dio a los israelitas mandaba que todos los reyes de Israel escribieran su propia copia de la ley copiándola de la que guardaban los sacerdotes levitas. La Biblia indica que los israelitas eran un pueblo alfabetizado, sin embargo, los críticos disentían y afirmaban que la historia bíblica se había transmitido por tradición oral, un método poco confiable. Su teoría sufrió un gran revés en 2005, cuando los arqueólogos descubrieron en Tel Zayit, a medio camino entre Jerusalén y el Mediterráneo, un alfabeto arcaico inscrito en piedra caliza, quizás el alfabeto hebreo más antiguo jamás hallado. Fechado en el siglo X a.C., el tiempo entre los reyes Asá y Ocosías. Este hallazgo indica la existencia de instrucción formal para escribas 
un alto nivel cultural y una burocracia israelita de rápido crecimiento en Jerusalén. Para los tiempos del rey Josías, unos artesanos del templo hallaron por casualidad el libro de la ley, quizás el documento original escrito por Moisés. Gran parte de su contenido le había sido desconocido al rey y su lectura dio comienzo a un gran despertamiento espiritual. Después de la muerte de Josías, la gente de Judá se hizo infiel de nuevo y con el tiempo el pueblo fue deportado a Babilonia. El templo fue destruido y todo objeto valioso en él fue llevado a Babilonia. No hay registro de lo que le sucedió a este valioso documento que fue descubierto en los tiempos de Josías. Con todo, años después, cuando a muchos judíos que habían regresado a su tierra de origen se les animó a reedificar Jerusalén y restablecer la adoración limpia, el sacerdote Esdras y otros les leyeron públicamente del libro de la ley de Moisés, así que había copias de los escritos originales. Copiar las escrituras llegó a ser una profesión. A copistas como Safán y Sadoc se les menciona por nombre, pero el copista mejor conocido de los tiempos antiguos fue Esdras, quien también contribuyó a los escritos originales de la Biblia. Después de regresar del destierro en Babilonia, los judíos adoptaron el estilo de escritura cuadriforme, un nuevo estilo que aprendieron en Babilonia. Este es el estilo de escritura que tenían antes de ir a Babilonia y este es el estilo que utilizaron después. Como vemos, ciertas letras se parecían y por lo tanto el cambio creó el problema de que se confundieran unas con otras. No obstante, en la mayoría de los casos se detectarían y corregirían estos errores. A los copistas de las escrituras hebreas, desde el día de Esdras en adelante, por unos mil años, se les conoció como soferim, vocablo que se deriva del verbo hebreo contar. Según el Talmud, contaban todas las letras de la ley. Su obra fue de la mejor calidad, aquellas copias eran sumamente exactas, se preocupaban mucho por evitar equivocaciones. Por eso Jesús, el apóstol Pablo y otros, que solían citar de las escrituras hebreas, no dudaban de la exactitud de las copias que utilizaban. Jesús aludió a los escritos de Moisés varias veces. Por ejemplo, mencionó el libro de Moisés e hizo referencia a relatos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Además declaró, todas las cosas escritas en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Estos copistas profesionales hicieron tantos manuscritos que para finales del siglo I podían encontrarse copias de las escrituras en las sinagogas de todo Israel y hasta en la distante Berea de Macedonia, pues examinaban las escrituras diariamente. Unos 300 años antes de Jesús, algunos eruditos judíos de Alejandría, Egipto, comenzaron a traducir las escrituras hebreas a otro idioma, el griego. Esta traducción llegó a conocerse como la Septuaginta griega o la versión de los 70. ¿Por qué lo hicieron? Para ayudar a los muchos judíos que en esa época hablaban griego en vez de hebreo. La Biblia no dice qué idiomas hablaba Jesús. Sabemos que conocía el hebreo antiguo que hablaban Moisés y los profetas porque los judíos leían sus textos todas las semanas en sus lugares de reunión. No se menciona que se utilizara un intérprete cuando habló con Pilato. Cuando Jesús empezó su ministerio, los judíos de habla griega daban uso extenso a esta versión. La Septuaginta también ayudó a millones de personas que no eran judías y hablaban griego a conocer las enseñanzas de la Biblia. Los misioneros fueron de sinagoga en sinagoga probando con las escrituras que Jesús era el Mesías. A medida que los discípulos de Jesús recibían los libros de las escrituras griegas cristianas, los fueron añadiendo a la traducción septuaginta de las escrituras hebreas. Y así se obtuvo la Biblia completa que tenemos hoy. Con los miles de manuscritos bíblicos que ahora pueden someterse a análisis comparativo, los críticos textuales han logrado aislar los errores. Hoy día es más fácil que nunca detectar errores. La mayoría de estas diferencias son de poca importancia y no cambian el significado del texto. Si comparamos los rollos del Man Muerto escritos entre el 202 y 107 a.C. con el manuscrito de Leningrado, 
con fecha entre el 1008 y el 1009 después de Cristo, ambos contienen las escrituras hebreas al completo, exceptuando el libro de Esther, que no se encuentra en los rollos del Mar Muerto, y encontramos que a pesar de los 1100 años que tienen de diferencia y que son copias de otras copias, es básicamente el mismo texto. Y si analizamos las escrituras griegas, originalmente el Evangelio de Juan se escribió alrededor del año 98 después de Cristo. La copia a la que corresponde este fragmento fue hecha solo poco después de que Juan lo escribió. Así que tenemos manuscritos de una fecha mucho más cercana a la de los escritos originales que las escrituras hebreas. También hay una gran cantidad de manuscritos que hace posible demostrar que no hay grandes diferencias en el texto. Gracias a estas comparaciones se ha determinado el texto original y anotado las correcciones precisas, de modo que cuando leemos una versión moderna de la Biblia tenemos fundadas razones para confiar en que los textos hebreo y griego que toman como base reflejan con notable fidelidad las palabras de los escritores originales de la Biblia.